মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের একটা ছবি আর এখানে ওনার করার পর সপরিবারে সবাই কলকাতা ছিল সংগ্রহশালার রুমগুলোর দিকে যাব প্রথম পোস্টার এবং এখানে একটা ছবি ওনার হাজবেন্ডের সাথে ওনার একটা সালে হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু জাকির ফ্রড ব্লগ চ্যানেল ভিউয়ার্স আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি পাবনা জেলা পুরাতন টেকনিক্যাল নামক জায়গায় এখানে আসার একটাই কারণ কিংবদন্তি মহানায়িকা সুশিষ্টা সেনের বাড়ি এখানে তার পৈতৃক ভূমি উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি এবং তার পরিবার এখানে ছিলেন এই বাড়িটি বাংলাদেশ সরকার তার সংগ্রহশালা নামে সবার জন্য আপনার টিকিট সিস্টেম করে দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দশ টাকা করে তো আজকে এই কিংবদন্তি নায়িকার বাড়িটি এবং সংগ্রহশালাটি ঘুরি ঘুরিয়ে দেখাবো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ব্লগে চলে যাচ্ছি বিয়ার্স আমার সাথে এখানে ইনফরমেশন দেওয়া প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এটা খোলা থাকে আর সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হচ্ছে সোমবার ভিতরে দিকে যাচ্ছি দেখুন ঢুকতে একটা পাকা রাস্তা চারপাশে অনেক সুন্দর বিভিন্ন প্রজাতির ফুল আর এখানে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের একটা ছবি ভাস্কর্য আছে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের এই যে এটা আর এখানে ওনার ইনফরমেশন দেওয়া আছে মহানায়িকা সুচিত্রা সেন উনিশশো একত্রিশ সালে ওনার জন্ম দুই হাজার চোদ্দ ওনার মৃত্যু তো বিয়স এখন যিনি দায়িত্ব আছে ওনার সাথে কথা বলবো এই সংগ্রহশালার দায়িত্বে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম আমার নাম মোহাম্মদ রুবেল হোসেন এটা কবে থেকে চালু হয় আর ওনাদের এই বাড়িটা কত সাল থেকে ছিল ওনারা কখন ছিল কখন চলে গেল সবকিছু মানে যা আপনি জানেন ছয় এপ্রিল উনিশশো একত্রিশ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর সতেরো জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দ সালে সুচিত্রা সেন মারা যায় আচ্ছা এখানে উনি উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ছেন গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এখানে গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজে উনি ক্লাস নাইন পর্যন্ত ওনার বাবা পাবনা পৌরসভায় চাকরি করতেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ছিলেন আর উনার সাত উনিশশো সাতচল্লিশ সালে উনি বিয়ের জন্য শ্বশুরবাড়ি চলে যায় আর উনিশশো পঞ্চাশ সালে ওনার বাবা রিটায়ার্ড করার পর সপরিবারে সবাই কলকাতা চলে যায় আর এখানে কি আছে মানে মূলত কি কি আছে সংগ্রহশালায় মানে এটা এখন আপাতত এখন সার্বিক দায়িত্বে জেলা প্রশাসক পাবনা আছে যেখানে কিছু ওনার ফটোগ্রাফি শুধু ছবি সংগ্রহ করছে জেলা প্রশাসন থেকে আচ্ছা দুই হাজার চোদ্দ সালে এটা এটা অনেকদিন বেদখল ছিল দুই হাজার চোদ্দ সালে সরকার আবার এটা পূর্ণভাবে উদ্ধার করছে আচ্ছা আর দুই হাজার সতেরো সালে উদ্ধার সংগ্রহশালাটা করছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে প্রতিদিন কিরকম লোকের বিড় হয় এখন প্রতিদিন ভালোই মোটামুটি অনেক দর্শনার্থী দর্শনার্থী আসে দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে অনেক দর্শনার্থী আসে সবার জন্য উন্মুক্ত করছে দুই হাজার সতেরো সালে এটা প্রবেশ ফি করছে দশ টাকা মূল্যে প্রবেশ ফি সকাল দশটা থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত এখানে সবার জন্য উন্মুক্ত করছে আচ্ছা তো ঠিক আছে আপনাকে আমার চ্যানেল জাকির ফরাদ ব্লগ চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি মূল্যবান ইনফরমেশন গুলা শেয়ার করলেন দর্শকদেরকে জানার সুযোগ করে দিলেন এই জন্য অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভাইজান আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম
মন বিল্ডিং এই বিল্ডিংটাতে মূলত ওনার সংগ্রহশালা বিভিন্ন ছবির ওনার পোস্টার তারপর ওনার কিছু ইনফরমেশন বেসিক ইনফরমেশন আছে এখানে দেখুন এইটাই হচ্ছে মূল আমি এখন সংগ্রহশালার ভিতরে দিয়ে যাচ্ছি ওনার সাথে আরো কিছু ইনফরমেশন ওনার থেকে নিব যদি বলতেন এখানে ওনার পারিবারিক যে এই বাড়িতে থাকা অবস্থায় ছবি ওটা কোনটা একটা ছবির কথা বলছিলেন মানে এখানে যখন ওনারা থাকতেন ওই সময়কার এই বাড়িতে তোলা ছবি হচ্ছে এটা আচ্ছা বাম দিক থেকে প্রথম তো হচ্ছে সুচিত্রা সেন আর আরেকটা ছবি আছে বললেন যে এই ছবিটা এই বাড়ি সিঁড়ি থেকে তোলা এটা এখানে কে কে আছে পিছনের সারির বাম দিক থেকে বাবা ঠাকুর দাও মা
এখানে ওনার কিছু বই এবং ছবি আছে আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভিউ দেব এখানে কিছু বই দেখুন ওনাকে নিয়ে লেখা দেখুন কিছু ছবি ওনার এখানে কিছু ইনফরমেশন ওনার রুমটিতে যাব এখানে ওনার কিছু ছবির পোস্টার আছে আমি যাচ্ছি
এখন তৃতীয় রুমে যাব দেখুন এখানে ও অনেকগুলো পোস্টার এবং এখানে একটা ছবি ওনার হাজবেন্ডের সাথে ওনার ছবি আছে পাশাপাশি দেখুন রমা থেকে সুচিত্রা সেন হওয়ার পুরো গল্পটা এখানে আছে আমি এখন ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে এই রুমটার একটা ভিউ দিব এখন সংগ্রহশালা শেখ রুমটাতে যাব দেখুন এখানেও এস ইউজন ওনার কিছু ছবি আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে বিয়ে দেব Thank you. 
এখন এই সংগ্রহশালার পিছনের অংশটাও দেখাবো মানে কিছু জায়গা খালি আছে এটার একটা ভিডিও দেব আমি এখন কিনবদন্তি মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলবো সুচিত্রা সেন উনিশশো সালের ছয় এপ্রিল পাবনা সদরে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ছিলেন তার পিতার নাম ছিল করুণাময় দাসগুপ্ত তার মাতা ইন্দিরা দেবী ছিলেন গৃহবধূ তিনি ছিলেন পরিবারের পঞ্চম সন্তান এবং তৃতীয় কন্যা সন্তান পাবনা শহরে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন যেটা ভাই বললো ইন্টারভিউতে এবং তিনি ছিলেন কবি রজনীকান্ত সেনের নাতনি উনিশশো সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয় তাদের একমাত্র কন্যা মুনমুন সেনও একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী উনিশশো সালে সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ উনিশশো সালে শেষ কোথায় ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে তার যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি সুচিত্রা সেনের সম্মাননা সুচিত্রা সেনই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম অভিনেত্রী যিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন সাত পাকে বাদা ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ উনিশশো সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব থেকে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার সেনের অন্তরীণ জীবন উনিশশো সালের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর অভিনয়ের পর তিনি চলচ্চিত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন এরপর থেকে তিনি লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপন করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবায় ভর্তি হন দুই হাজার পাঁচ সালে দাদা সাহেব পালকে পুরস্কারের জন্য সুচিত্রা সেনকে মনোনীত করা হয় কিন্তু ভারতের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সশরীরে পুরস্কার নিতে আপত্তি জানানোর কারণে সেই পুরস্কারটি দেয়া হয় না সুচিত্রা সেনের পরিবার তার মেয়ের নাম হচ্ছে মুনমুন সেন এবং নাতনি রিয়া সেন ও রাইমা সেন তারাও চলচ্চিত্র অভিনয় করেন সুচিত্রা সেনের মৃত্যু দুই সালে সতেরোই জানুয়ারি ভারতীয় সময় সকাল আটটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ কলকাতা বেলবিউ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিরাশি বছর বয়সে সুচিত্রা সেনের মৃত্যু অভিভাস আজকে যে ব্লক করলাম কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেনের সংগ্রহশালা তার বাড়ি পৈতৃক নিবাস আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব চাকির ফরাত ব্লগ চ্যানেল নতুন দিনে নতুন ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত দিন সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন